সঙ্গীতের বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একমাত্র ঘরানা বাংলাদেশে হচ্ছে বিষ্ণুপুর ঘরানা তো বাংলায় এলো কি করে রাগ সঙ্গীত এলো যে সময় উত্তর ভারতে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কমে যেতে লাগলো তখন সে সময় অনেক গায়ক চলে আসছিলেন ছড়িয়ে পড়ছিলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
অনেকে বলেন যে বিষ্ণুপুরে তানসেন বংশের তানসেনের ছেলে বিলাস খাঁ তার বংশের গায়ক জীবন খাঁ জীবন খাঁর ছেলে দুই ছেলে এক হচ্ছে বাহাদুর খাঁ আর হায়দার খাঁ বাহাদুর খাঁ চলে এলেন বিষ্ণুপুরে হয়তো জানতে পেরেছিলেন যে বিষ্ণুপুরে একজন স্বাধীন রাজা আছেন আর হায়দার খাঁ চলে গেলেন বেতিয়ায় বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের রাজা খেতে গান শুনিয়ে এত মানে সফল হলেন যে তিনি ওকে সেই রাজ দরবারের গায়ক হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত করলেন এই বাহাদুর খাঁর মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের প্রচার শুরু হলো তবে এই যে উৎসের কথা বললাম এ সম্বন্ধে কিছু বিতর্ক আছে সবাই যে কথা মানেন তা না কিন্তু বেশিরভাগই বেশিরভাগেরই মত হচ্ছে যে বাহাদুর খাঁ এসেছিলেন যে ঘরানা ব্যাপারটা দরবারি সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত যে দরবারি সঙ্গীতে হয় কি একটা কম্পোজিশনকে অনেকক্ষণ গাইতে গেলে ইলাবোরেশন দরকার হয় বিস্তারের দরকার হয় কিন্তু যে মন্দিরাস্থিত যে কোনো রাগ রাগিনী ছিল যে কোনো পালা আকারে গাইতে হতো সেই সব কম্পোজিশনগুলোতে রাগ থাকলেও সেই রাগে বিস্তার করা হতো না গাইবার মধ্যে একটা নাটকীয়তা থাকতো যে রবীন্দ্রনাথের গানে যেটা আমরা দেখতে পাই তো যাই হোক এই মতটা অবশ্য আমি নাম করেই বলছি সত্যকিঙ্করবাবুর মত এটাকেও আমরা ফেলে দিতে পারি না আমরা কোনো মতকে আমরা নিয়ে ঝগড়ার মধ্যে যাচ্ছি না আর তৃতীয় একটি মত আছে সে মতে বলছেন যে দিল্লির থেকে জনৈক গুণী এসেছিলেন তিনি এখন দিল্লি তিনি কোন ঘরানার লোক তো আমরা জানি না সে তিনি নাকি এখানে বিষ্ণুপুর এখানে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যকে শিখেছিলেন এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য তারপর এই ঘরানার বিস্তার করেন তার শিষ্য প্রশিষ্যদের মাধ্যমে It is here that beautiful terracotta temples exist built by the Mollu rulers at different times between the 7th and the 18th centuries Vishnupur was the seat of power of the Mollu dynasty that ruled over a large part of Bengal on different occasions during a thousand year span the Mollus ruled up to around the advent of the British and the relics of their reign survive even today but only just among the later Hindu kings of Bengal the Mollu rulers occupy a place of distinction not only for their military prowess but also because of their patronage to the development of the distinctive styles of the arts architecture sculpture Vishnupur is suffused with beauty and mystery. The second Raghunath Singh Deo became deeply attached to the beautiful Lal Bai, a dancer of great repute, who was brought to this court by his army commander after the Pathan leader Rahim Khan, the husband of Lal Bai, was vanquished by the Mollu king. Responding to the criticism regarding the abduction of the lady, the liberal-minded king gave dignity, respect and a shelter to the exquisitely beautiful Lal Bai. In the process, it is said, he sowed the seeds of his own ruin. Legend has it that his wife Chandra Prabha Devi plotted with his army to drown both Lal Bai and her son in the waters of the lake that has now been christened as Lal Bad. The little known village of Vishnupur is approximately 170 kilometers from Calcutta. During the reign of Veer Hambir and Raja Raghunath Singha and Veer Singha, Vishnupur became one of the principal centers of culture in eastern India. The Vishnupur Gharana meant essentially a Dhrupad Gharana, for Vishnupur was essentially a center for Dhrupad culture. The founding and expansion of this Gharana was an event of great significance in the development of music in Bengal, as it helped in expanding the culture of Drupad. Among the disciples of Bahadur Khan, the name of Gadadhar Chakravarti 
is noteworthy. Bahadur Khan was not only a vocalist, but could also efficiently play on such instruments as the veena, the rabab, the shura shringar, and Gadadhar Chakraborty learned from his master both the strains of vocal and instrumental music. Among his worthy disciples was the talent known as Ram Shankar Bhattacharya, perhaps the man who was responsible for the development of the Vishnupur Kharana. Among his disciples was Jodunath Bhattacharya, also known as Jodu Bhattu. He is the one who taught Rabindranath Tagore during his childhood years at the Jorashako Thakurbari. Sri Anantulal Bandhapadhyay of Vishnupur was an illustrious musician who took his training from Ram Shankar in both vocal and instrumental streams. Ram Prashanna Bandhapadhyay, the eldest son of Anantulal Bandhapadhyay, was a versatile genius, well versed in the playing of the Veena, the Surbahar and the Sitar. He was also a great singer from the Kukhiya Kaul Rajbadi. Sri Gopeshwar Bandhapadhyay was a great pioneer of the music of Vishnupur. He was the court musician of the Maharaja of Burdwan, Narajur and Moyurbhanj. He wrote a number of books on musicology such as the Shongit Chondrika, the Geet Dorpon and the Geet Prubeshika. Shurendranath Bandhapadhyay, the third son of Anuntulal, was a very famous Drupad singer. He could also play the banjo, the pakhawaj, the sitar and the surbahar. He received the Padma Shri award during his lifetime. The nephew of Radhika Prashad Goshami, Sri Ganendra Prashad Goshami, was a very famous musician. He recorded many songs for the Gramophone Company of India. Until a few years ago, Bindubashini Devi, the daughter of Shurendranath Bandhapadhyay, represented the fading embers of a fire that once captivated Vishnupur. The name of the late Shottu Kinkor Bandhapadhyay was well known among the music lovers of Calcutta. Besides vocal music, he was adept in the Surbahar and Sitar. Vishnupur Gharana is a notun roop. This roop is a very good thing. It 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 is a very good thing. चौताले दिगुन त्रिगुन चौगुन किंतु चौताले रूप और कौन लॉय करी चौता ना अच्छा लॉय करी तो चिधामार बीस जेही तो धामार खूब शोजा शोजी ताल ना है आंका बांका ताल वही लॉय करी जन ना होते धामार एकमात्र उपजुगी अच्छा लॉय करी शे जन धामारे रूप और लॉय करी होतो चौताले शुद्ध दिगुन त्र आर कथारो पर जोर माने ध्रुपोत गान या बस थाई अंतरा संचरी आप वक पूरो गान गाई थे होतो बानी ओपर विशेष भावे प्राधान्य पुरतो आर रागेर राग है इस की बिष्टपुरे ओने ग्रागी बिष्टपुरे मोतुल शब्द भारतीय रागेर समय ठीक मिले ना जब वो एक तब सबसे तो मैं जानो पूरोबी पूरोबी ये रोबिन ना तो विष्णु पुरुष ना थे कि पूरोबी नहीं चले ना आज बोला हो तो पूरोबी बोला हो तो किंतु आजकल पूरोबी बोले तो हम राइट तू एक तो पूरोबी हाँ पूरोबी होते कि तोपत्थ 
একমাত্র ধাপ হচ্ছে ধা ধা বিষ্ণুপুরের পুরোবিদ ধা হচ্ছে শুদ্ধ আমি একটা পুরোবির একটা বন্ধের সময় আছে শুদ্ধ ধা দিয়ে গে গে মরে অনেকে করে কি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আজ যে আনন্দ এটা আমাদের আমার শেষ দাদু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একবার এসেছিলেন ওকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল রবীন্দ্রভারতীতে তারপরে আজই আনন্দ সন্ধ্যা হয়ে না সমবেশে তারপরে আমি বিষ্ণুপুরে গেছি ওর সঙ্গে দেখা করছি করছি বলুন চাচ্ছে দেখো তো আজই আনন্দ এত ধাটা এত প্রবল করছে কেন এটা তো নিয়ম নয় রঘুনাথ সিং বা বিরহাম বীর এনাদের আমলে ওই ধামার ধামার মানে ধ আমার তখন ছিল ধ মানে উনি আকারটা তখন দেয়নি তার পরে আকার দিয়ে ধামার হলো তা সেই জন্য ধামার নাম আর কি এখন ধামার মানে হচ্ছে কি হোলি তা হোলি সেই হোলির দিনে ওই গান সমস্ত সব হোলির গান সব হতো সেই জন্যই ওই রাজাদের নিয়ে ওই সব ইয়ে হতো তখনকার দিনে তার মধ্যে বিষ্ণুপুরের এই অনলঙ্কৃত ঘরানাকে নিয়ে যাওয়া যায়নি অন্যদিকে মনে করা হয় যে এই সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তনের ক্লাসিক কীর্তনের 
যথেষ্ট সম্পর্ক আছে এটা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন এবং আবার কেউ কেউ বলেন যে এটা একটা উত্তর ভারতীয় ক্লাসিক সঙ্গীতের একটা রার বঙ্গীয় ভেরিয়েশন হয়েছে এখানে তা ভিন্ন এই এইখানে যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পাওয়া গেছে তাতে দেখতে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের প্রত্যেকটি রাগ এবং প্রত্যেকটি রাগিনী ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন রাগ এবং প্রাচীন রাগিনী শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বিষ্ণুপুর থেকেই পাওয়া গেছিল এবং বিষ্ণুপুর ছাড়া অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পাওয়া যায়নি এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে প্রত্যেকটি পদ এক একটি করে গীত এবং সেগুলি নাট গীত বলে পরিচিত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটি শতাধিক বছরের প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত এটি বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয় হিসাবে আঠেরোশো ছিয়াশি সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সঙ্গীত সম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের জনসাধারণের দানে এবং বিভিন্ন জায়গার দানে এই রামচরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এবং বিষ্ণুপুর বিদ্যালয় এবং রামচরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এই রামচরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ভবনই একসাথে বর্তমানে চলে আসছে দ্য রামচরণ মিউজিক কলেজ লিডস অ ফ্র্যাজাইল এক্সিস্টেন্স টু ডে হ্যাজ দি ওভারওয়েলমিং এনথিউজিয়াজম ফর মিউজিক is offset by a devastating lack of funds its near surreal existence can only be matched by the blurred images of the past working as metaphors for an era that was and will perhaps never be again Oh 
बचावे नाथ कुसंग में चनल गुलाब गे चंपरंग तिरंग आज बत आज बत आज बत देवव्रत सिंह ठाकुर अ डिसाइपल ऑफ गोपेश्वर बंदोपाध्याय इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द कुकिया कॉल लिनियज ऑफ द मोल्लो डिनेस्टी ही इज अनदर एक्सपोनेंट ऑफ द विष्णुपुर घराना हु स्टिल लिव्स इन विष्णुपुर एंड कीप्स द फ्लैग ऑफ द विष्णुपुर घराना फ्लाइंग তখনকার দিনে যারা বড় বড় কণ্ঠশিল্পী তারা প্রত্যেকেই কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীতে সমান পারদর্শী এটা অনেকেই জানেন না যেমন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ী ছিলেন যদুভট্ট তো সবাই জানেন যদুভট্ট গায়ক কিন্তু যদুভট্ট যে সুরভার বাড়াইতে পারতেন সেতার বাড়াইতে পারতেন বিনা বাড়াইতে পারতেন এটা অনেকেই জানেন না তারপরে যে জেনারেশন মানে অনন্তলাল বাবু রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী এর পরের পর সমস্ত জেনারেশন শিখেছে তো আমার জেনারেশনটা আমার বাবা গোকুল নাথ তিনি শিখেছেন মানে তার গুরু রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ছিলেন ওই অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বড় ছিল শেষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্য সান অফ রাম প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্লে দ্য সিতার অ্যান্ড এসরাজ উইথ ডিস্টিংশন অ্যান্ড হি ট্রেন হিজ ডোটার শিউলি বোস ইন দ্য সিতার অ্যান্ড এসরাজ ন 
নতুন শিক্ষার্থীদের আসার পক্ষে খুব অনীহা দেখছি এবং এই যে দুপদ গানটা বজায় কিভাবে থাকবে বিষ্ণুপুর ঘরে না বলা হচ্ছে এবং গায়করা প্রায় যারা বিভিন্ন সঙ্গীত চর্চা করেন বাইরে কোনো পাঠিয়ে এলে তারা ধূপ দিয়ে হয়ে যান রাতারাতি কিন্তু আসল ধূপ চর্চাটা যদি ঠিকমতো তারা করেন তাহলে পাখার শিক্ষার্থীদেরও পাখার শিক্ষার সম্বন্ধে একটা আগ্রহ আসবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা সারা বছর ধরে অন্য সঙ্গীত করেন আর কোনো টিম এলে বাইরের টিম এলে তারা রাতারাতি ধূপ দিয়ে বনে যান এইটাই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য বিষ্ণুপুর ঘরানা যেটা আমরা বলি মানে সঙ্গীতের ঘর সে ঘর থেকে ঘরানা তো বিষ্ণুপুর ঘরানাটা এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে অনেকেই জানে না বিষ্ণুপুর ঘরানা সম্বন্ধে
Yeah.